ഹലോ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന ആനുവൽ എക്സാമിന് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് അതിൻ്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നേടാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മാർക്ക് മക്കൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നേടി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെസ്സി ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദാ മെസ്സി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇൻ എ മാത്സ് ക്ലാസ് ദ ടീച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സം കാർഡ്സ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗെയിം ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദാ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുമോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇതിൽ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എന്താണ് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു നമ്പറാണ് അല്ലേ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയൊരു നമ്പർ നമ്മളെടുത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്നും വലിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു ബിഗ് നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബിഗ് നമ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരാണോ വലിയ നമ്പർ ആ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്നും ചെറിയ നമ്പർ നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുന്നിൽ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വലിയ നമ്പർ ആരാ പതിനെട്ട് പതിനഞ്ചാണ് ചെറിയ നമ്പർ ഇപ്പം പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ചെയ്യാം മുന്നിൽ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് മൂന്നായിരിക്കും എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും മക്കളെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആൻസർ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാ മിസ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഒരു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ മൈനസ് എക്സ് എഴുതും അതുപോലെ എക്സും വൈയും കൂടി കൂട്ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ രണ്ട് മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസിന് പുറത്തെടുത്ത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോട്ട് അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് അപ്പൊ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം മക്കളെ അതിനാണ് മിസ് ആ ടേബിൾ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇനി എന്താണ് മക്കളെ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് എന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ പതിനഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏഴാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദൻ അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്താണ് മക്കളെ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പം രണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മൈനസിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് നമ്പറും കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടുക ആഡ് ചെ
ആദ്യം ത്രീ ടു ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതണം ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എഴുതുക ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ നയൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വൺ ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ടു ബൈ ത്രീക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം മക്കളെ ഈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഇനി ടു വൺ ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ടു വൺ ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം മക്കളെ ടു വൺ ബൈ ത്രീനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്താണ് മക്കളെ സെവൻ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ലെവൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതും അല്ലെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതും ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇനി മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു എന്താണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഇതെങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലാതെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇതിന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡിലും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് രണ്ടിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ത്രീ ആണ് ഒന്ന് ടു ആണ് ഇടയിൽ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്യാം ത്രീ മൈനസ് ടു ചെയ്യാം ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പം ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ആണ് ടു ബൈ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എന്താണ് മക്കളെ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പം ഈ രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലവർ ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മിസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വരും അല്ലേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ വരും ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആരെ ആരെയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് ഒന്ന്
അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സൂപ